안녕하십니까 인성과 논술 이야기입니다 좋은 인성은 논리에 어긋남이 없고 논리는 좋은 인성에 어긋남이 없어야 합니다 이 논리에는 전체 논리와 부분 논리가 있습니다 오늘 16번째 이야기에서는 부분 논리 가운데 귀납적 추론에 대해서 말씀드리겠습니다. 소재는 대돈열의 침술요법과 모양에 따라 단추 모기라는 이야기에서 시작하겠습니다. 대돈열의 침술요법 두통이 있는 한 젊은이가 산에서 나무를 하다가 조심하지 않아 발가락을 다쳤습니다. 상체에서 피가 좀 나더니 아프던 머리가 시원해졌습니다. 하지만 젊은이는 이를 대수롭지 않게 여겼고 며칠 후 두통이 재발했습니다. 그런데 이번에도 공교롭게 같은 발가락을 다쳤습니다. 그러자 지난번과 마찬가지로 아프던 머리가 시원해졌습니다. 그래서 젊은이는 그 후부터 머리가 아플 때면 의식적으로 그 발가락을 바늘로 찔러 보았는데 과연 그때마다 두통이 먹거나 덜해지는, 덜해지는 것이었습니다. 이 젊은이가 찌른 부위는 바로 인체 혈 가운데 대돈혈이라고 합니다. 예로부터 한의들은 친구요법으로 대돈혈의 침을 놓아 두통을 치료했습니다. 이와 같이 반복된 사실에서 동일한 특성이 계속해서 나타나면 그런 사실이 나타날 때 동일한 특성이 반복될 것이라고 결론을 내릴 수 있습니다. 이를 귀납적 추리라고 합니다. 특히 사례수의 반복의 의미를 부여할 때는 통계적으로 귀납적 추리라고 합니다. 사례수가 많을수록 귀납적 사고의 신뢰도는 높아집니다. 두 번째 사례 이야기입니다. 모양에 따라 단추 모기입니다. 초등학교 1학년 어느 반의 학생들이 네명씩한 조가 되었습니다. 선생님이 주신 한 묶음의 단추들을 책상 위에 놓고 선생님의 말씀에 따라 활동했습니다. 선생님은 학생들에게 단추를 같은 모양끼리 모으라고 하셨습니다. 특성이 같은 거끼리 특징이 같은 것끼리 모으라는 모으는 학습 활동이었습니다. 일조는 단추를 구멍에 한 개, 두 개, 세 개, 네 개에 따라 모았습니다. 그 결과 두 개짜리 단추 열여덟 개, 세 개짜리 단추 한 개, 네 개짜리 단추 열 개가 모였습니다. 모두 네개 단추 모임이 생겼습니다. 이조는 단추가 동그랗고 세모, 네모, 다섯 모가 난 거에 따라서 모았습니다. 그 결과 동그란 단추 스물두 개, 세모 단추 열여덟 개, 네모 단추 여섯 개, 다섯 모 단추 네 개가 모였습니다. 모두 네개 단추 모임이 생겼습니다. 3조는 단추를 흰색, 검정색, 빨강색, 노란색에 따라 모았습니다. 그 결과 흰색 단추 22개, 검정색 단추 12개, 빨간색 단추 12개, 노란색 단추 12개가 모였습니다. 4개 단추 모임이 생겼습니다. 선생님께서는 일주의 단추 모임에서 1, 2, 3, 4라는 구멍의 숫자를 강조했습니다. 1, 2, 3, 4는 
수의 개념이 되었습니다. 이조 모음에서는 삼각형, 사각형, 원으로 이루어진 모양을 강조했습니다. 삼각형, 사각형, 오각형, 원은 도형의 개념이 되었습니다. 삼조의 모임 모음에서는 흰색, 검정, 빨강, 노랑의 색깔을 강조했습니다. 흰색, 검정, 빨강, 노랑은 색의 개념이 되었습니다. 학생들은 수와 도형과 색의 개념을 귀납적 추리로 이해하게 되었습니다. 그리고 이번에는 선생님께서 단추의 모양을 크게 그리시고 사각형의 변, 삼각형의 변, 변의 이름을 알려주셨습니다. 그리고 각각의 도형에서 변이 몇 개인가를 찾아보라고 하셨습니다. 학생들은 대답했습니다. 삼각형의 변은 3개이다. 사각형의 변은 4개이다. 오각형의 변은 5개이다. 이는 도형과 변의 수의 관계를 나타내었습니다. 이와 같이 수, 도형, 색 그리고 수의 관계를 찾는 과정은 귀납적 사고에 해당됩니다. 위와 같이 귀납적 추론에서는 여러가지 사실이나 현상에서 하나의 공통점을 찾아갑니다. 이와 같은 조건에서 같은 사실이나 현상이 반복해서 나타나면 하나의 규칙이나 원리가 작용한다고 할수 있습니다. 이 원리는 여러 사례에서 나타나는 사실이나 현상을 공통적인 개념으로 정리할 수 있게 합니다. 이제 앞에서 살펴본 두 이야기 가운데 대돈열의 침수, 침술요법을 대화와 토론의 여섯 단계에 따라 다시 줄거리를 요약해서 발표해 봅시다. 인상 깊은 부분이 있으면 그것도 발표해 봅시다. 친구들의 이야기를 경청하고 좋은 점을 찾아, 찾아서 칭찬하고 격려해 줍시다. 그리고 청소년들의 행동 특성이라는 제목을 설정하고 그 특성을 설명할 수 있는 사례를 중심으로 간단히 글을 써봅시다. 논술의 흐름 여섯 단계를 수 제목으로 삼아 글의 요점을 친구들과 함께 점검하고 줄거리를 간추려 봅시다. 줄거리를 정리한 후에는 부분과 부분 내용에 따라 수 제목을 그에 맞게 수정해 봅시다. 오늘 16번째 이야기에서는 부분 논리 가운데 귀납적 추론에 대해서 살펴보았습니다. 오늘 16번째 이야기를 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.